你要不在的日子，你一定要听话，知道吗？英儿，你年纪大，你好好照顾双儿。双儿，娘，我不要离开你。娘，去吧。等等，这是他送你的手帕。但愿他看到这条帕子，能放过婴儿一命。那双儿呢？姐姐、姐夫临终嘱托，要我保证婴儿的安全。双儿是我的女儿，我能不在乎吗？但是我绝不能食言。不行，我的双儿，都到什么时候了，还扯这些？这不就行了？嗯、可以了，我们走。陆郎，我已经给了你一天的时间，让你做个决断。你这是要做什么？住手！元军，元军，没事吧？杜郎，以前我叫你好好学习武功，也好抵御外敌，现在知道我说的没错了吧？你看看人，连剑都拿不稳。我只要轻轻挥挥手，就会让你们两个人灰飞烟灭。你以为我们会怕你吗？那我怎么舍得呢？可是对于别人，那可就不一样了。元军，元军，陆郎，你在我面前这样抱他，就不怕我吃醋吗？我吃起醋来，可是不留情面的。你师傅呢？中毒了还运功？好生气！你们救救我吧！我在路上遇到了强盗，身上的钱全部都被抢光了，救救我吧！要出人命了！哎，刘姐，这浑身银铃的，小心有诈！啊不不不，我我我我没有诈，我是好人！求求你们救救我！我呃我呃呃呃，哎啊，舅舅说过。
，救人一命胜造七级浮屠。他都这样了，我不能见死不救。可是，程英，你个子小，一个人解不开，不如这样，我们一起去。好。你们都上当了吧？表姐，看到了吧？你家好心，别吵了。嗯，区区一个陷阱，难不倒我。哎，大娘，我劝你啊，还是别使劲了。这里头呢都是千年的淤泥，越使劲越下陷。就是武林高手啊，也无济于事哦。嘿，你是那个女人派来的，是吧？女人？什么女人啊？老子叫杨过，喜欢单打独斗，从不跟别人搭伙。这样吧，你们几个呢，把你们身上所有的钱都交给我，我呀勉强饶你们一命。嘿，原来是个无赖，别听他的。哎，你你你你你。哼，死到临头还敢嘴硬是吧？该怎么惩罚你们呢？哎呦，哎呀，哦，啊，正好憋了一泡尿。既然天有此意，赐给你们尝尝吧，尝尝吧你们。干什么？你干嘛？快闭上眼睛。哎，你别乱来啊！哎，大表，我给你钱。哦，对不起啊，大娘，我尿已绝。好可恶的小贼！咬他！别，哎这，哎别别别别别别别别过来！哎别，哎哎呀哎呀哎哎哎哎呦我的妈呀！哎呀哎这，哎呀哎呀哎呀哎哎哎这哎哎哎哎走开走开走开！哎哎，你你这别毛出伤！你要再过来，我把你剁了给吃了！还不知死活！第二，上。好汉不吃眼前亏，我先跑了。哼，幸亏你跑得快，不然还不知道谁吃了谁呢。富儿，又拿刁吓唬人了，真够调皮的。不是的，大公公，刚才有个小贼，把人都弄到陷阱里去了，您快帮帮他们吧。好,好。来，抓住他。大家都抓住了。好好。嗯。多谢前辈搭救。嗯，刚才我搭救你的时候，从你的内力看，好像是一灯大师的弟子，怎么会如此的狼狈呢？我是桃花岛郭靖的师傅柯震恶，这是他的幼女郭芙。一等大师对我们一家都有恩呐，你若有什么困难，尽管直言不讳，我们定会全力的帮助你。说来话长，一言难尽。不知道我丈夫和陆家两口子怎么样了？娘，爹现在到底怎么样了？我要我爹我娘！别哭了，别报仇！这个女人实在是太可恶了，我一定要会会她。福儿，哎，大公公，你到前面去看看，有什么歇脚的地方没有？好。嗯、前面有一间小破屋。好，福儿。你听大公公说啊，你呢，先带这位大婶儿，跟这几个小朋友到前面那间小破屋先歇歇脚。大公公去救人，救完人回来以后再跟你们会合。不要，我也要跟你一起去救人。哎，福儿听话，你看啊，这位大婶儿跟这几个小朋友没人照顾，那怎么能行呢？万一有一些坏人，那就更不得了了。福儿是大侠之后。怎么能见死不救呢？是不是？嗯，好吧，那你快去快回。好。别哭了啊，我大公公出。
出马，你们家人一定会没事的。我们先走吧，走吧。好像有人住哎！这么偏僻的地方，怎么会有人住？这个世上哪里有？十年的恩怨，我们一笔勾销，我们重新。别过来！你就算死都不愿意跟我在一起。好，是逼我的。一起生，一起死的吗？你怎么就先离我而去了呢？陆狼，不要叫我！李莫愁，你根本就不懂什么是爱。你只是想要占有，我是不会让你得逞的。陆狼，为什么你要这么做？这下你满意了吧？我要让你后悔一辈子！不要！元君，不是我，元君，不是我，元君，我来的比你老。
你还没问过我同不同意呢。七怪柯震恶，桃花岛的人也来了。郭大侠黄丽霞呢？对付你还用得着他们？我一个人就把你打败了。桃花岛的人我惹不起，后会有期。你怎么样？救我！救阿云！救！陆冷，你别说我不懂爱，你们两口子却地府多冷清，我再给你添些人。今日了，你们跟他告个别吧。三通，爹，爹，醒醒，爹，三娘，你醒醒，三爹，爹，你醒醒啊，爹，三通，你醒了。三娘，是不是？爹爹。在这世上痛苦，没有那么便宜的事儿。倒不如我先死，我先解脱，我就不用再受你的折磨了。不要，娘娘，不要，娘娘，不要，娘，你别这样，娘。三娘，三，你好了，我就放心了。三娘，三娘，娘，三娘，我的傻老婆，你这又是何苦呢？你这样会让我内疚一辈子的，你知道吗？三通，三通。怎么会是这样？三通，你终于为我落泪了，我真高兴。三娘，娘，娘，三娘，娘，其实冰魄银针
并不是什么特别厉害的毒药。我听元君说，在十里之外，有一种草药叫忘忧草。这忘忧草，红金兰花，是专克冰破银针的良药。我知道了，老婆，放心，我一定会给你取回来的。等我，我马上去。大五小五，是是，照顾好你娘。好，这娘，这世上哪有什么忘忧草啊？你又何必骗他呢？给他希望，不至于让他为我内疚一生。前辈，我有一事相求，请讲。请你替我照顾好我的两个孩子，他们的爹太疯癫，我不放心。只有桃花刀。娘娘娘娘，把这两个孩子交给我，你就放心吧。娘。娘娘娘娘，你醒醒娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘不知来的是不是时候？不好，阴鬼上门了。我们中了这个女魔头的计了。福儿，你好好照看他们，我去迎战。是。哼，你还真厉害，知道跟着我们来这里。过奖了。其实我也是无意冒犯桃花岛，只要柯大侠把那两个女娃交给我，我就走。休想！这块丝巾，是否对我依然有情？他把丝巾一分为二，系于他后背身上，是否求我饶恕呢？陆郎啊，陆郎，早知今日，你又何必当初？
不想惹事的，但这梁子已经结上了。与其等郭大侠夫妇来找我的晦气，表妹别怕，还不如我将你们全都杀了，就让他成为江湖上的无头公案。你们觉得如何？谁？是谁在叫？你知道郭大侠的名声，却听不出郭大侠的笑声，这简直就是个笑话、啊。原来是郭大侠，想不到你的动作如此直快，小女子这厢有礼了。既然知道我的名头，赶紧离开吧，我就既往不咎了。郭大侠虽然是名满江湖，但是也不至于如此缩头缩脑。我倒想看看，到底是谁在那边装神弄鬼。没事吧？怎么样？嘿，哎，是你，我在装神弄鬼，怎么着啊你？是你？我？对呀、啊，就是我。你们几个，来我家找麻烦，我不弄点机关，怎么对得起你们呀？没想到啊，阴差阳错的帮了你们。说吧，给我点什么好处啊？你这小贼要什么好处？啊？哎呀，你看嘛，这么大个机关，我弄下来也不容易。你给个十两八两呗。而且啊，你看这女人很凶狠，很残忍。她要出来，你们你全都完蛋。所以，这笔生意划算吧？嘿，怎么样？你拿我做生意，我同意了吗？同意也得同意，不同意啊，也得同意。你让开，跑啊！走，快！臭小子！笑什么？你这里还有啊！这小美人生的这般貌美，一定会招惹很多情债，不如将这美貌给毁了，省得一生哀愁。哪位高手驾到？请树立莫愁，有失远迎。我以为只有丑八怪才想毁别人的容，没想到你长得不错，居然也有这样的想法，实在是令人匪夷所思啊！啊，我知道，你一定是被男人抛弃，得不到男人的爱，所以才会这么偏激，对不对？你找死！哎，别一上来就打架呀，一点女人味儿都没有，怪不得男人都不喜欢。我帮你打扮打扮，再来。现在好多了，不过这身衣服嘛还不行，跟个老道姑似的，怪不得男人看见你都觉得恶心。我帮你改一改。嗯？这还不错嘛。
是吧？嗯。啊，放心吧，有爹在，不用怕。嗯，大师傅，你没事吧？啊，静儿呢？刚才我要扮男装，就没让他出现。哦。静哥哥。啊，走。哎。大公公。嗯、大师傅。静、哎、哥哥。你没事吧？娘，乖。刚才要是不早点出来的话，女儿都快被人欺负死了。放心吧，你娘啊，已经替你报仇了。其实娘也没做什么，只不过等一会儿呢，她会觉得身上有点痒痒的。你干嘛拉着我走？我之前吧，看你还挺好心的，还想救我呢，所以我就救你一命了，一命顶一命吧。我们现在扯平了。谢谢你。哎哎，你干嘛？我表妹还在那里呢。哦，呃、你好大的胆子啊！你没看见刚才那个女魔头吗？她那么凶残，一个手指头就能把你捏死哦。所以，你表妹他们肯定都玩完了。哎哎，别哭别哭别哭别哭！你呢，就要好好的活下去，要好好长大，然后替他们报恩。呃呃你中过他的毒针？呃，没事儿，一会儿放放血就好了。哎，你有钱吗？肚子有点饿。没钱该怎么办呀？表妹，那是我表妹。要什么妹呀？要是被他看见，我们咋死定了？别跑！你在我身上忘了什么？怎么这么痒？我没有，还说没有，我杀了你！别杀我，别杀我！我爹说过，你姑姑你人最好了，他有许多话都没来得及跟你说，可是都告诉我了。他还说了什么？他说他并不是不喜欢你，而是觉得配不上你。他说啊，你在他心里无与伦比。可是面对你时，总是觉得很失败，没有自信，不像我娘，普通女人一个，随便她发火生气都没有什么。你说的都是真的。嗯。怎么这么痒啊？想跑。我们还等着养家糊口呢，哎，谢谢大家，哎，谢谢谢谢啊，哎，多谢多谢，哎，多谢大家，多谢多谢，谢谢各位啊，谢谢，谢谢谢谢。大美人你好，大美人再见。你好，美女，跳一个吧。哎，走了，哎呀，吓人了。啊啊啊！累死我了！啊，累死我了！这么久，这么远，一点睡不过来了。可是我表妹她……啊，没事没事，她比你聪明，一定跑得掉的。啊，我们先去吃饭吧。可是她……呃，呃，我我。
怎么了？钱袋破了，所有的钱都没了。散了散了散了，呃，怎么办？那那怎么办？嗯嗯嗯、<笑>跟着我呀，是饿不着肚子的。走吧，走。是，给，谢谢。我先过去了。这这是你的，不错呀。怎么样，值个十两半两的吧？值，值，值。给钱吗？哎呦，你你你去忙吧，去去去去去。怎么样，好吃吧？好吃。哎呀，跟你说过了吗？跟着我是不会饿肚子的。<笑>哎呦，哎呦，这肚子有点痛，我先去宣宝房啊。好的。不，不是，你就这么相信我呀？嗯，你是个好人。啊，没错没错，我我我是个好人。不过呢，你以后要记住啊，不管到哪里都不可以相信任何人，不然啊。吃亏的一定是你自己，明白吗？嗯就不错了。飘香院有吃有喝有玩我要是女的，我也去。内疚什么呀？内疚杨过，他要是跟着我饿死了，那才不划算。哼，哎。走吧，那我跟你说啊，你以后啊，我是谁？我是谁？我怎么知道你是谁啊？你你别抓住我啊！嗯嗯嗯，我是谁？嗯嗯嗯，我是谁？你看这小子突然就晕倒了，怎么回事？这个不知道。要不上去看看？算了算了，别搞介绍了，出来。喂，臭小子。
臭小子，你醒了！嘿嘿嘿，我这是在哪儿啊？哼，我跟你说，你身上中的剧毒是我给你逼出来的。啊，多谢老前辈搭救。什么？前辈？你可叫我前辈！哎呀，哎呀，反了反了！哎呀，臭小子，你太不孝顺了！你是我儿子，你该叫我爹才对呀、啊！叫爹？你答应可叫我爹了？你是我儿子，你是不是应该叫我爹？哎呀，我知道了，你从小到大一直生我的气，怪我没有好好照顾你，怪我害了你的一生，对不对？哎呀，那是爹的错，大不了爹以后改正，好不好？哎呀，好儿子啊！哎呀，这样好了，爹从今天开始学会做饭。哎，你想吃什么，爹就给你做什么。哎呀，好了好了，大不了以后你说什么，爹就按照你说的去做好了。这个老前辈虽然疯疯癫癫，但人却是极好的。反正我也无父无母，倒不如认他为父。两个人也好有个照应。爹，爹！哎呀，你终于叫爹了，终于叫爹了！哎呀，这就对了吧？早就应该叫爹了。哎，你说的好儿子，你说的怪儿子啊！哎呀，不过说起来怪儿子，爹好像没有那么大的本事，没法把你身上的剧毒全部洗出来。哎，不过你放心，爹现在就教你一门很厉害的武功啊！只要儿子你学好了以后。就得把身上的所有的剧毒都给逼出来。什么武功啊，儿子，你看着，爹现在就练给你。臭小子，你想什么？爹，这哪是武功啊？明明是杂耍。像杂耍？好，你给爹看好了。怎么样，臭小子，想不想学？学，学学学。好，好好跟爹学着。嗯。爹，你一定是一个大人物吧？你叫什么名字啊？爹叫什么名字？哎呀，我真是想不起来了。哎，不过我听一个臭丫头说，我好像叫什么……呃，赵钱孙李，周正王。哎，对，就是这个名字。嗯，那是百家姓，他骗你的。什么？臭丫头敢骗我，好个臭丫头！走着瞧，我一定要找到你。嗯嗯嗯，儿子，吃个饭。嗯嗯，来，多吃点啊。都变了味儿了，大师傅，吃饭了。嗯，好。来，还不快叫人啊！大公公好。啊，大师傅，嗯，我跟靖哥哥呢商量过了，打算把敦如和修文这两个孩子啊都收为门下，等找到了我爹，回到桃花岛再行礼。你觉得怎么样？嗯，我本意如此，自然是好的了。还不叫福儿出来吃饭？哦哦，是。嗯，蓉儿。嗯。你爹有下落了吗？我爹啊，他号称东邪，要找到他可不是那么容易的事儿。不过我自有我的办法，大师傅不必挂于心上。吃饭吧。嗯，蓉儿，我知道你聪明，什么事都难不倒你。啊，对了，蓉儿，嗯，你来尝尝我的酒，昨儿刚打的酒，怎么忽然变味儿了？好啊。没有啊，大师傅，还是酒味儿。哦，我知道了。嗯，您最近有没有心烦气躁、呃舌苔发苦、腿脚酸软的症状
向来如此啊，只是近日愈发的严重了。这就对了嘛，大师傅啊，原来是您自个儿身子出了问题，所以喝酒才会没味儿。您以后呀，多注意保养身子了。嗯。哎，原来如此啊，那岂不是我今后就不能喝酒了吗？那就不如趁机戒了吧，反正这酒也没什么好喝的。您说呢？娘，大公公，有人偷喝了我的酸梅汤。啊！徒儿，你来尝尝这个。哎，大师傅，小孩子家的喝不得酒啊。喝一口没关系的，喝。这就是我的酸梅汤啊。我你荣儿，你竟敢骗我！大师傅啊，不是这样的，我和静哥哥，我们两个是担心您的身子，所以我们我自己的身体我自己知道。哎呀，荣儿，我知道你聪明，你不要聪明反被聪明误。哎，我去打酒。哎，大师傅，大师傅，大师傅，你娘，我又做错什么了吗？都怪你，都怪你，都怪你！嗯，啊，啊，儿子，儿子呢？哎，儿子，哎，儿子，儿子，啊，儿子，儿子，你不要爹了吧？你去哪儿了？儿子，儿子，儿子。有没有见到我儿子？啊、这好像是老毒物的声音。有没有见到我儿子？没见过，没见过。儿子，果然是他。哎、你谁呀、啊？啊，老毒物！你杀了我五个兄弟，今天我总算找到你了。哈哈，原来是个瞎子。啊！我要找我儿子，少拦着我！嗯嗯呀，别烦我！
是他的对手，我得帮我爹。你没事吧？好孩儿，爹没事儿，这次幸亏你了。爹，那几个到底是什么人呀？怎么这么狠毒啊？爹也不知道，不过一定是跟我有深仇大恨之人。好儿子，爹现在身受重伤，恐怕一时半会儿恢复不过来，你赶紧找个地方躲起来。你放心，等爹好了就去找你。快去！爹，我要跟你在一起。爹，大师傅。前面有座庙，去看看。嗯，糟了，他们来了，来了，什么来了？跟我打架的人呢？啊，好儿子，赶紧藏起来。你记住，倘若他们问起你来，千万别说见过我。他们看你是个小孩子，不会欺负你的。快藏起来，快！那爹你呢？我，我跟他们拼了！啊，啊，啊！爹，我有办法了！爹，我有办法了！爹，快快点！你要干什么？等我一会儿。爹，你就先在里面待着，我把我的血滴在上面，我的血有毒。他们碰到就完蛋了。好，你放心吧，爹不会有事的。哎，臭小子，你自己要小心啊。嗯。大师傅，靖哥哥，我们进去看看。大师傅，呃，这破庙应该没有人。没人就不要看了，走吧，别让老毒物跑远了。等一下，大师傅，这里要是没有人的话，这口钟落地良久，应该被尘土包围，为何它周围没有尘土呢？你是说老毒物躲在里面了？搬起来看看。哎，等一下，金哥哥，戴上这金蝉手套，就算有毒也沾不上。到底什么关系啊？老毒物，什么老毒物？我没听过。没听过，你跑什么呀？你，你这个老头子，先占了我家茅屋，又跑到这破庙来，我看到你能不跑吗？小兄弟，破茅屋是你家。对啊。师傅，看来我们是误会了。没误会，我的听力一向很好。追老毒物追到破庙就没影了，这小子突然冒出来，这里头一定有蹊跷。哎呀，我们中了调虎离山计了，这小子把我们引开，老毒物一定跑了。大师傅，你先别着急，既然这个小孩能为老毒物引开我们，自然他们俩的关系非同一般，我们就先把他抓回去再说吧。我我我跟你们走，跟你们走。这不是洪老帮主传给穆姑娘的武功吗？啊
，过来呀、啊！我不怕你啊！小兄弟，你是不是叫杨过，字改之，默念慈是你的母亲？你怎么知道？过儿，我终于找到你了！剑哥哥，过儿，过儿。过儿，剑哥哥，过儿，剑哥哥，过儿，剑哥哥，剑哥哥，你冷静一点，你先别着急啊。这孩子既然已经选择跳水，那说明他水性一定是极好的。我们慢慢找，一定能找到他的。我们出来也已经很长时间了，三个孩子还在客栈呢，我们就先回去吧。嗯，好吧。我杨康，我郭靖，今在此地，结为异姓兄弟，以后有父同享，有难同当贤弟，念在兄弟一场，只要你悬崖勒马，我就饶你一次。好啊，我带你。剑哥哥，不可以。杨贤弟，剑哥哥，你千万不要相信他。杨康已经投奔金人，他是在骗你的。啊啊啊啊都结束了吗？五姑娘，实在是对不起啊。是他自己做的坏事太多，这是报应。只是苦了这孩子，刚落地就没了爹。这孩子是杨贤弟的孩子，他才刚出生不久，还没取名字呢。就叫杨过，自改之。希望他不要跟他爹一样。穆姑娘，那你以后有什么打算？要不要跟我们回桃花岛啊？愿得一心人，白首不相离。既然守不到白头，就让我独自守完这岁月吧。穆姑娘。怎么了？啊，金哥哥，你怎么了？我刚才，我刚才做梦梦到穆姑娘了，我怕她。不会的，嗯，一定是日有所思，夜有所梦。穆姐姐吉人自有天相，不会有事的。那那过儿为什么会流落在外？这我去给你倒杯水吧。我知道你不喜欢杨贤弟，但怎么说他都是我的义弟。如果任由他的骨肉流落在外的话，我一辈子都不会安宁的。所以蓉儿，我想，你想带他去桃花岛？对。要是还能找到穆姑娘的话，我想把她一起带过去。
可是你们两个是定过亲的，就不怕我吃醋吗？哎，蓉儿，我不是。哎，蓉儿，我有你已经知足了。我这辈子真的没有别的念头，我，我只是可怜木姑娘。我看她孤苦伶仃、无依无靠的，我，我真没有。好了好了，金哥哥，我是逗你玩的。夫妻这么多年，你每次都会上我的当。蓉、嗯、儿知道你是大侠，身上有很多重任。我呢，只不过是一个小女子，出嫁从夫，当然只有遵命的份了。蓉儿，嗯，谢谢你。谢什么呀？那我们就分工合作，我去找我爹，你去找过儿，然后我们尽快回桃花岛。嗯嗯。这曲弹真好听。怎么又要走了吗？你知道我从不在任何地方逗留。什么时候再回来？等一把好嗓子，等一首好曲子，该回来的时候，自然会回来。站住！看见往哪儿跑？站住！站住！站住！别跑！站住！好！哎，你这死丫头，你跑啊！好好教你规矩，你不学，跑到井里来捣乱，给我抓起来！好听你们叫的话，住手！你既然来了这里，为什么要逃呢？我是被骗来的。他们人这么多，你逃得了吗？逃不了也得逃，只要有一线生机，就不能放弃自己。你信不信？这个世上有神仙可以搭救你，不信。要是有神仙的话，就不会有那么多坏人逍遥法外了。那是因为他们还没有遇见。人呢？收我为徒，我要为我舅妈、舅舅报仇。我不收徒弟了。你这小女娃真是奇怪，我救你，你居然想杀我！我活在世上唯一的希望就是跟你学功夫报仇。假如，假如你不收我做弟子的话，那我连唯一的希望都没有了。与其如此，我活着还有什么用？倒不如死了算了。可是我也没有勇气自杀，让你杀了我是最好的选择。真的是好奇妙啊！你这番见解我倒是第一次听说。好，我暂且收下你。不过，要做我的门人很辛苦的。若是我一时不高兴，把你的脚筋给挑了，你怕吗？我不怕。好，跟我走。咦，真好听。嗯，这不是失传的广陵散吗？谁在吹啊？小小年纪，有此番修为不简单呢、啊。谢谢外公夸奖。嗯，怎么是你？不只是我，还有娘呢。爹，哎呀，你们怎么老是阴魂不散呢？走，爹，爹，爹，你
呀，又让外公给跑了。没事，爹，我知道你还在附近。女儿呢，也不逼你。不过一家人总是要在一起享受一下天伦之乐吧。你总是东奔西跑的，知道的当然说你是闲云野鹤，不爱受拘束。可是不知道的，就该说女儿是不孝顺了。您应该心疼心疼蓉儿吧，爹。您不心疼女儿，那蓉儿也不心疼女儿。福儿，外公就交给你了，找不到外公就不许回家啊。反正啊，不管这里是风吹雨打，还是有凶猛的毒蛇野兽出没，只要外公不回家，你就不许回家。是。没跟上来，师傅干嘛要躲啊？哎，你是不知道他们有多麻烦，要是跟他们回去，我的日子就没法过了。嗯，你是哪个不长眼的坐在小爷身上？你的日子真是没法过了。是你？不不不不不，不是我。你们认识？师傅，就是他把我卖到飘香院的。呃，呃，既然已经出来了，就表示没事了。呃，既然没事就好。我先走了。哎，哎，爹，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，做了缺德事儿还想走，没这么容易吧？好吧，那那那你也卖我一次吧。不过我希望是那种能够天天吃饱喝足的好人家，可不可以啊？嗯，<笑>想得美！我会把你卖去做奴隶，每天吃不饱穿不暖，还得做苦力。啊，不会吧！我我啊，救命啊！活不下去了！快来人啊！救命啊！救！外公，外公，外公，外公，你快出来呀！我能把那个人引开，可不可以放我走？你有把握？哼，山人自有妙计。哼<笑>。要找人不找我，找个扁毛畜生能有什么用啊？是你个小贼，我还没有好好收拾收拾你呢，你倒是自己送上门来了。嗯。算你走运，我今天有急事儿，不跟你计较。你是不是要找一个头发花白、长得又很年轻的老头啊？你怎么知道的？善人自有妙计。哎哎哎哎！好吧，我跟你说实话吧，我看见他往嗯那边走。哪边？嗯？还要钱啊？哎呀，混江湖讨口饭吃，你不是不知道，你给不给？算了，不跟这小贼计较，还是先找到外公再说。不跟我走了啊！哎，等一下，你要多少？五两吧。走吧。
我告诉你啊，这世上最麻烦的，绝对不是你的仇人，而是亲人。亲人。你说的是真的吗？呃，嗯，哎，嘿，喂，啊，我们都走了一个多时辰了，人到底在哪里呀、啊？哎呀，他先走，我们晚走，所以我们才找不到的。哎，要不这样吧，我们分头找怎么样？那我先走了啊。<笑>哎哎哎哎哎哎哎哎哎什么哎呀、啊？你不是要去找人吗？怎么不走了？要不是你使了什么妖法，我怎么会动不了啊？妖法？我可不会什么妖法。我知道了，一定是你骗了人，老天爷看不下去了，所以要惩罚你。我呢，现在要去找我外公了，你就自己待着吧。定是这个女人，在我身上做了什么手脚，要是一直定在这里，那就糟糕了。美女，怎么啦？我没有骗你啊，过来过来过来过来。你带我兜了那么大一个圈子，还敢说没有骗我？我没有骗你，是那个老头儿，他叫我带你离开的。我这个包包里面还有他写给你的信，你自己看好了。是吗？哎呦，当然是了。你看我都动不了了。难道你天生就是个胆小鬼吗？看就看。你哎，你干什么呀？你要不放开我，我就把你衣服全部扒光，然后再亲你一口。你干什么呀？放开我！我你亲我，你亲我，你就该亲我，我一定饶不了你。娘，福儿，福儿。好你个杨过，敢欺负我女儿！哦，你，嗯，我还真以为一个小女孩有那么多妖法呢，原来是有大人在后面撑腰啊！好，我呢就实话告诉你，你们要找的那个老头啊，我刚才遇见了，他呢不想见你们，叫我把你们给引开。事情就是这样子的，反正我现在也不知道他在哪儿，就后会有期喽。站住！啊！又来这招啊！带我去见你娘姑娘，没想到上次一别之后，就再也没机会见面了。靖哥哥，你别太难过了。穆姐姐天生乐观，我相信她走了，也不希望我们为她难过的。老板。老板，我求你！老板，老板，我求你！老板，老板，你让我做什么都可以啊！老板，求你了。顾儿，你娘生前有什么交代吗？你们是谁啊？知道我的名字，还知道我娘？我姓郭，和你父亲。有八百之交，你是桃花岛郭靖郭伯伯，啊，对，啊，我娘生前的时候曾说过让我去找你
，那你为什么不来找啊？大丈夫顶天立地，我才不想过那种寄人篱下的日子呢。你还是个孩子，需要人照顾，哪来这么偏激的想法、啊？母娘生前为了养我，到很多大户人家去干活，可没少受欺负，所以我发过誓，以后只准我欺负别人，不准别人欺负我。既然你们是我娘的故人，这分也败了，就此别过吧。哎，过儿，过儿，你要是想不被别人欺负，那也得有不被别人欺负的本事啊。你郭伯伯的本事可比你郭伯母强多了，想不想学？啊？你要是什么本事都不会的话，那将来还是会遇到很多人吃很多亏的，岂不是得不偿失？我爹娘那是看得起你，你以为你反抗有用吗？我们要是真想抓你去桃花岛，你连反抗的机会都没有。郭伯母、郭小姐，你们俩话说的真是太对了，我刚才真是被猪油蒙了心啊！我啊，明天就跟你们去桃花岛，以后呢，好好做人，好好做人。郭伯伯，请受过儿一拜，快起来吧。过儿，过儿，过儿，过儿，怎么样，金哥哥？他中了剧毒。乖，情况怎么样？啊，他中的是李莫愁冰魄银针的毒，虽然我已经帮他运功疗伤，但这毒性……恐怕一时半会儿，也没办法彻底消除干净。那我们就先回桃花岛，再慢慢想办法吧。可还没有找到岳父大人呢。其实我跟福儿已经见过他了。我爹他这个人啊，就想闲云野鹤，根本就不想回去。不过我也想过了，这人活着呢，就是为了开心。我们要是硬把他留在了桃花岛，我们是开心了，他却不开心。我看还是算了吧。好，大公公，大师傅，大师傅，我刚刚都在外面听到，你们小两口是不是想把这小子带回桃花岛啊？啊，对，静儿啊，你好糊涂啊，有其父必有其子，你是想以后养虎为患呢？大师傅，杨贤弟也是忠良之后，只是自幼所托非人，才会变成那个样子。我就是不想孤儿重蹈覆辙，所以才想把他带在身边的。不成，大师傅，我说不成就不成。大师傅，难道你对静儿一点信心都没有吗？我不是对你没有信心，你也不好好想想。他是杨康的儿子，我是怕他以后知道了他父亲跟荣儿。可是，好了好了，大师傅，都是小孩子家，哪有那么多如果可能啊？时辰不早了，呃，福儿也累了。福儿，啊，我累了。明天一早我们还得赶路呢，让顾儿好好休息。大师傅，我们回去吧。福儿，大公公，我扶你回房间。走吧，回去早点休息吧。他们说话怎么吞吞吐吐的？难道我爹的死和他们有关吗？算了，先不去想这个了。明天就要去桃花岛了，还是去跟义父道个别吧小子，这么晚了去哪儿呢？难道？爹，爹，爹，不会吧？难道爹已经离开这里了吗？哎。
老瞎子怎么来了？他跟我衣服有过节，想必没什么好事。哼，看我整整他！喂，夏公公，你来这里干什么？这话我应该问你才对吧？哦，我原来吧是住在那个茅屋里面的，然后，然后就搬到这里来了。嗯，明天呢，我们就要去桃花岛了，所以呢，我就来收拾一下母亲的遗物，明白了吧？不会吧，你是来找老毒物的？老毒物是谁啊？你不会跟我说，这只有你跟我两个人吧？啊、哦，你是不是说一个满头灰发，然后疯疯癫癫的老头啊？哼，果然是老毒物。我刚才进来的时候，看到他躲到大钟底下去了。我也不知道他搞什么名堂。大钟，呃，对啊，大钟，哎，来，大钟在这儿呢。老毒物，今天我总算能为我死去的兄弟们报仇雪恨了。哎哎、人呢？什么仇都报了，嗯，只是不知道义父他去哪里了。不，大师傅，来，往这边走，快到了，很快就回桃花岛，高兴吧？嗯，哎，你帮我拿一会儿吧，自己拿。哎，你这臭小子，跟老毒物串通一气。不然怎么会这么巧？上次你就帮老毒物把我们引开，这次又正巧碰上。快说，老毒物到底藏在什么地方？我真的只是回去收拾东西的呀。你说的那个人吧，我根本就不认识。他他他都忽然闯到我家来，我也吓一跳，我也不知道该怎么办啊。您把他赶走最好了，这样我家就不会那么乱了。你，大师傅，大师傅，果儿还小，我相信他说的话是真的。再说了。欧阳锋现在神志不清的，怎么会想到利用一个孩子来对付我们是吧？哎，大师傅，快走吧，要不然赶不上船了啊！嗯，义父。给你的九花玉露丸，据说吃了以后就可以暂时不痛了。不过吧，我觉得我没有理由白白给你啊，是不是啊，大武小虎？就是，除非你答应以后以福妹马首是瞻。马首是瞻这种小人才做的事情，适合你们俩，不适合我。我可受不起，我呢还是找郭伯伯给我疗伤吧。喂，喂，你这是要去告状啊？既然横竖都是被师傅骂，嗯，倒不如先揍你一顿。好啊，我反正好久都没有活动筋骨了，这样正好。哎，你们打我没关系，只是我现在啊身受剧毒，你们要是一不小心把我给弄死了，郭伯伯和郭伯母可是不会饶了你们的哦。
。打人之前呢，要想想自己有没有那个本事承担后果。废物，没用。福妹，福妹，福妹，你别走。福妹，听我说。哎，好漂亮的夜明珠啊！福妹，你喜欢啊？喜欢又有什么用？那是人家的东西。你等会儿，看我的，姑娘，我可以用我的这个换你的珠子吗？就这个还想换我的珠子？你知道这珠子值多少钱吗？不知所谓的家伙！哎呀，干什么呀？哪个疯子？快走开！走开！走开！走开！走开！我也会起，走，这好痛啊，要死了，要死了！快起来，你没事吧？你关心我？谁关心你了？我是怕你死了以后，我爹会责怪我。嘿，嘿，嘿，啊！你你偷？嘘，不要说这个字。这种事情呢，只要是为你孩子做的，就算错的也是对的。嗯，哎呀，哎呦，哎呀，掉下去了，哎呦，啊，我身中剧毒，没法下水，你们，我去，我去，哎，我，这，我，哎呀，以他们两个的水性吧，我看能自保就不错了，还想捞夜明珠？我看呐。除了自幼在桃花岛长大的郭小姐，其他人绝对没有这个本事。那是当然了，看我的。哼、哦！嚯！过来，义父。爹，为什么上次我回去以后就找不着你了呀、啊？爹聊完伤以后啊，就去找你，可是爹发现你跟那拨人在一起，爹就不方便露面了，因为爹啊讨厌死他们了。嗯，爹，你为什么讨厌他们呀你？你跟他们有什么过节吗？当然有过节了，说起来这过节可大了，这过节，呃，过，啊，爹，爹，上不起来，我头疼，你上不起来。我先坐下，想不起来就别想了。我不要想了，不要想了，不要想了，不要想了。爹，你为什么会来船上啊？儿子，因为爹为了你呀。上次爹又伤在身，先走一步，都是爹对不起你。可是爹知道，你身上还中着毒，那帮人根本救不活你。爹就你这么一个乖儿子，爹就算拼了性命。要来救你，爹，儿子，好儿子，爹对不起你。儿子，你现在身上的毒还没有清理干净，我们要抓紧时间。对了，爹上次教你的诀窍，你还记得吗？哦，还记得。好。福妹，你没事吧？要不我去给你弄点姜汤驱驱寒吧。你们两个真是酒囊饭袋，连人家杨过的一根手指头都不如。还好拿回来了。好你个小贼，买不到东西就用偷的，这下得到你了。不是我们偷的，连赃俱获还敢抵赖？来人，把他们给我抓起来，交给船老大处置。是。哎，过来干什么？什么事？快，敢偷东西！爹，娘。怎么了？你女儿偷了我东西，被我抓了个正着。不是我偷的，是杨过给我的。过儿，过儿，过儿，哎，过伯伯，过伯母，你怎么能拿偷来的夜明珠送给福儿呢？盗窃乃是江湖上最下三滥的手段，小孩子玩可以，但是要有分寸。什么夜明珠啊？我不知道啊。啊，明明是你给我的嘛
，但我想我都可以作证，你还敢说不知道？什么？我真的不知道啊！刚才我剧毒复发，一直躺在床上，怎么会去偷那个什么夜明珠啊？你根本就是胡说八道！你这人太坏了！哎，你们不要诬陷我了，我知道。你们三个呢？看我不顺眼，但是又不是我真的想去桃花岛的，是郭伯伯和郭伯母一定要带我去的。我哪有你们三个鬼点子多呀？我看呢，就是你们偷了夜明珠，想要游回岸边，然后发现岸太远，才游回来的。所以你看，身上才湿湿的。杨过，福儿，你居然污蔑我，我杀了你！福儿，过来，你过来，过来，过来你怎么了？你没事就花玉露丸呢？啊，酒花玉露丸，像他这种人根本不会是我们桃花岛的好药，让他去死吧！福儿，哎，福妹，福儿，你看你把女儿宠成什么样子？福妹，静哥哥，你先别急，我给孤儿把把脉。哎，哎，脉象平和许多，毒也清了不少，怎么会这样？来，哎呦，我。你给他吃的是什么药啊？别的灵丹妙药。金哥哥，我们先出去吧，让孤儿好好歇着。呃，呃，来，呃，呃，呃，呃，蓉儿，你给孤儿吃的什么药啊？不过是一颗清肠丸而已。啊，你疯了！孤儿中毒已经很痛了，你又给他清肠，你这……靖哥哥，你没觉得事情很蹊跷吗？首先，福儿他是什么样的人，我们再清楚不过了。他怎么可能去偷东西呢？其次，孤儿在未服九花玉露丸的情况下，中毒迹象居然有所好转，这很不可思议。还有，他是穿着衣服躺在床上的，这分明是刚刚进屋不久。那你的意思是？靖哥哥，我知道你对他的感情不一般，也希望他好。所以我不会妄下断言，等以后有了眉目，我再告诉你。可不管怎么样，小孩子还是要从小教起，否则时间拖久了，将来就真的跟他爹一样。啊，但愿是我们多想了。这几天你给孤儿疗伤也辛苦了，进屋歇着吧，晚上我再告诉你结果。这么多，难道是我的毒气又发作了，还是我练功练错了？对了，义父和我约定的时辰快要到了，我还是先跟他老人家碰面再说。练功的法门应该没错，可这肚子怎么会痛呢？啊！郭伯母给我吃的那颗药丸，难道？施主大哥，你的刀真漂亮、啊，可以给我看一看吗？小孩子要小心点儿，别伤了自己手啊！哎，看我还给我啊！嗯。郭伯母果然设了计，要找我一副，怎么办呢？郭伯母，你躲在那里干嘛？不如教我练刀吧，我一练起刀来，我就不痛了。来吧，嘿，呃，啊，过儿，儿子，儿子，有贼在，别怕。老毒，果然是你。老毒是谁？老毒，老毒到底是谁？你连老毒都不知道是谁，你还打什么打？趁早认输吧！老毒，大师傅，又来。
，老杜到底是谁？看着。糟了，一定要吃亏了，怎么办呢？老毒，我杀了你这个坏人！臭小子，你是故意放走他的？我我没有，没有，你半夜出来干什么？我难受，出来吹吹风。一派胡言你！你大师傅，孤儿他不是故意的，刚才他还砍了老毒物一刀呢。他们是串通好的。那老毒物要不是故意让他一刀，就凭这小子，他能进得了老毒物的身吗？那那也许是因为……好了好了，我不跟你们多说废话了。哼，我就知道你会向着他的。不过静儿，我告诉你，如果这小子今后跟他爹死的一样惨。你可别到时候说我没有提醒过你，大师傅。郭伯伯，我爹他怎么了？他的死跟你有关系吗？不要胡说，我没有胡说，不然大公公为什么总是说我爹，还怀疑我呢？那是，为什么你们不信任我，讨厌我，还要带我去桃花岛？这不费事儿吗？孤儿，静哥哥，我去跟他聊聊吧。不用了，我自己去。孤儿，孤儿，我知道你心里有委屈，但我问你，你相信你娘吗？我当然相信我娘了。那你觉得你娘会把你托付给一个不喜欢你的人吗？我爹，他到底是个怎么样的人啊？他，他是一个很好的人。那，那为什么大公公总是说他呢？因为他做错了一件事情。都怪我当年没有看住他，让他犯了错。孤儿，郭伯伯不会再做错事情。郭伯伯一定要把你培养成让你爹娘都骄傲的人，相信我。啊，早点睡吧，明天就到桃花岛了。嗯、我爹到底做错了什么事情？你现在还小。等你长大了之后，我再告诉你。为什么他们每个人提起我爹都不肯多说呢？但是，郭伯伯好像是真心对我好的。嗯，这差不多了，咱们上后边看看。好。静哥哥。啊，蓉儿。你跟郭儿谈的怎么样？你怎么跟他解释他爹的事？我没有跟他解释，我只是说，等他长大之后再告诉他。嗯，这样也好。啊，蓉儿，嗯，我有件事想求你。夫妻俩还这么客套，说吧。当年我父亲和孤儿的爷爷曾经有约定，如果双方同时生男生女，便结为兄弟或是姐妹；如果生的是一男一女，就结为夫妻。之前我一直对不起康帝。心里很内疚，所以蓉儿，不可以，静哥哥，这事我不能答应你。这杨过这孩子本性顽劣，将来会长成什么样子，我们都不知道。我怎么可能答应你把福儿许配给他呢？他这么聪明，将来一定会出人头地的。就是因为他太聪明了，聪明反被聪明误。怎么会呢？只要我们好好的照顾他。好了好了，静哥哥，我是说，孩子们现在还小，说这事儿也太早了。要是将来……故而他真的循规蹈矩，我们再把福儿许配给他也不迟啊。外面风大，我们进去吧。啊！福<笑>妹，你爹娘是不是疯了？居然把你许配给那小子？哎，不如我们想个办法，把他赶走怎么样？还想赶走他？你们有人家聪明吗？
赶得走人家吗？我我爹那么喜欢他，别弄得到时候他没走成，你们俩先被赶走了。那怎么办？真要嫁给他呀？对啊，我才不呢。他那么诬陷我，上了桃花岛有他好受的。福妹，福妹，敦如、秀文、顾儿，以后这就是你们家了，你们要像一家人一样，知道吗？是，是。是大师傅，弟子恳请大师傅收顾儿、敦如、修文还有福儿为门下弟子。<笑>好啊，好啊，好啊！我们江南七怪今天。又有四个徒孙了，你那六位师傅如果在天有灵的话，也会为之高兴的呀。还不快点给大公公磕头啊！爹，我也要吗？当然啊，既然拜在门下，就要照门里的规矩来办。哦，知道了。给大公公磕头。哎，好，好，好，都起来吧，起来吧，起来吧啊！从现在开始，你们就是同门师兄妹了。以后要相亲相爱，有福同享，有难同当，不准同门相残，知道吗？是是，师傅。为师的武功，除了江南七侠所授之外，还有全真教的内功、桃花岛和丐帮的武功。但是做人不能忘本，所以今天为师就先从大师公的独门武功开始教起。这下公公的武功本身就不高，就算学到了又有什么用？他父亲虽非我亲手所杀，但也可说是死在我的手里。可莫要养虎为患，将来成为大大的祸患。靖哥哥，嗯，你一个人教他们四个，未免也太辛苦了吧？啊，不如这样吧，过儿呢，就交由我来教吧。啊哎、嗯，那妙极了，你们小两口可以比试比试，看谁的徒弟教得好。娘，我也要你教。你这丫头啊，整天就知道缠着我玩，哪能学得好功夫啊？还是让你爹教吧。乖，去。<笑>来。爹，靖哥哥，你觉得如何？你肯亲自教，那当然是再好不过了。那咱们就定个规矩，你呢不准教过儿，我呢不准教他们三个，他们四个之间更不能互相传授，否则乱了功夫，有损无益。好，那就一言为定。过儿，跟我来。<笑>嗯，那好，我们也开始练功吧。是是是，师傅。你郭伯伯有七位师傅，人称江南七怪。大师傅是柯公公，二师傅呢，人称妙手书生朱聪。今天呢，我就先教你朱二师祖的功夫。打开第一本书。哦。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？这，这是什么东西啊？这是《论语》，也是做人的道理啊。为什么不学武功，要学这些做人的道理呢？如果不学做人的道理，就算你武功极高，将来也可能不会是个好人，不会有好下场。你是在说我爹吗？我爹他到底是怎么死的？我怎么知道你爹是怎么死的？我现在是教你学习，你就得好好的学。你要是不好好学，应该知道我的厉害吧？啊，我学我学，呃，不就是那个呃，学而时习之，不亦说乎吗？所谓学而时习之，讲的意思就是，学了之后，要按照一定的时间。为什么每次提到我爹，他们就这样一副表情？自由一个人生活。难道我爹真是他们杀的？好，可是说不通啊！要是他们杀了我爹，我娘为什么要我投靠他们呢？不过这个郭伯母不教我武功，一定不安好心。我得偷偷练，依附教给我的武功才行。嗯。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”这一间呢是我的，这一间是师傅和师娘的，还有这一间是师妹的。嗯
和大五小五的。啊，终于完成了。呃，哎，哎，我是不是太敏感了？其实杨康是杨康，杨过是杨过，根本就不一样。看他玩的这么欢，说到底也不过是个孩子罢了。啊！不让你看到一次，你又怎么会放心呢是我，不是你是谁？哎呀，怎么回事？怎么回事？这什么东西啊？怎么出去？怎么会这样？怎么出去？哦，哎呦呦，哎呀，怎么会这样子？哎呀，师母啊，你你误会了，这个这个网啊，是我抓黄鼠狼的。最近吧，我老觉得桃花岛有黄鼠狼，所以我才。哎，没想到伤到你们三个，不好意思了。哎，真的，哎，我给你们解开，哎，给你解开，哎，呜呜呜，哎哎哎哎哎哎，哦，师母，弹弓，哎，师母，谁让你藏的？就是啊，不是要你藏好的吗？我肯定啊，能钓到大鱼。我也是，我也是，有了有了有了，哎呀。哇，钓到个水草！哎哎呦，哎呀，啊，我，哎，你笑什么？有本事你钓啊！嘘，你嘘什么嘘？咦，哎呀！好大一条鱼啊！嘿嘿，有什么了不起的？不就是运气吗？就是啊，你看那片水域，鱼本来就很多。哎呀，你们两个自己没本事，还好意思说别人？我真是丢脸丢到家了。杨过，你真厉害，这条鱼能不能送给我呀？这个问题还是问他自己吧。哎，你愿不愿意跟这个丑八怪走啊？哎，干嘛？别走！哎哎，杨过。呃，钓水草，哎呀，大五小五太有本事了，钓水草，还是义父的武功好，练完浑身都舒服。呃，出剑要稳，二，用力，三，四。五，好，修文，你带着练吧。是。一，二，嘿，三，谁？谁在哪？嗯，我当是谁呢？原来是杨过。哎。哈！就就就，哎呦呦呦呦！啊，哎，哎，你敢这样嘲笑我们？想来功夫一定不错呀。要不来练练？师母啊，只教我读书，没有教我练功了。哎，咦，哈哈哈哈哈！
好烂的借口。我看你是胆子小，不敢了吧？对啊，诬陷人你就厉害，打架你就怕了。这叫什么？哦，孬种。哎，你不要逼我！放开，放开他！我，好，你老公，打打打打打，你滚一点，小心！放开他，你滚！杨过，你好得意，好嚣张啊！现在不敢了吧？你嚣张啊？动不了了吧？嗯，嘿嘿嘿嘿嘿。我想知道，江湖上赫赫有名的郭大侠的女儿，竟然只会偷袭，这要是让江湖上的人士听到了，会是什么反应啊？啊！哼，哎，福妹，福妹，别理他，来，我跟你说，哎，郭福，啊不，郭偷袭小姐，想好怎么堵我的口了吗？是你逼我的，别怪我。哎哎哎哎哎！哎，你们要带我去哪？哎哎，干嘛？哎哎，喊什么？啊啊！救命啊！喊什么喊呀？哎哎哎！我跟你们讲啊，哎，老看到我的下场了没有啊？这，放开！哎，闭嘴！你们啊，少跟着过偷袭！快走！放开！喂，喂，杨过，如果你肯发个毒誓，我就放过你。哎，还有，你长大之后不许娶福妹。哎哎，不不不不，谁说我要娶她？师傅说的。哎呀，我还以为师傅对我很好呢，原来都是骗人的呀！哎呀，为什么？不是，你想想看啊，把喜欢偷袭别人的女儿许配给我，那不是害我吗？哎呀，要死了，要死了！不用他办事了，把他扔到海里去喂鱼。哎呦呦呦呦！吓死我了，吓死我了！你有这个胆吗？过偷袭？你要真有这个胆啊，我可佩服你了。来呀，来呀，来呀，来呀，来来来来来！是你逼我的，推下去。走，哎，不不不，哎，你们玩真的？哎哎，我告诉你，我不会游泳啊！呀！福妹，什么时候拉他上来？再等一会儿吧。等他把海水喝够了，就老实了。给。啊。小五，我们玩去吧。嗯。那我们先过去了。我就这么死了吗？福妹，你看，给我看这小子，水也喝的差不多了，要不拉他上来吧？慌什么慌？我都能在水下待一刻钟，现在才多久？可他未必比得上师妹你啊！万一，我怕。师傅怪罪下来，我们兄弟俩倒没什么。要是连累师妹你受苦，那就不好了。行了行了，看你那胆小如鼠的样儿，怪不得人家杨过瞧不起你。大我，啊，把他拉上来吧。好。哎，不见了。啊？怎么回事啊？杨过，怎么回事啊？他不会是被鱼给吃了吧？啊，那怎么办？他会不会死啊？不关我的事啊，是大武出的主意。啊！啊镇定镇定，反正谁也不知道发生什么事了。我们该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，就当就当什么事都没发生好了。好主意好主意。哎，过儿去哪儿了？他今天念完书，说有点累，我就让他出去散散步。他可能是玩的忘了时辰吧。别担心，我给他留点菜，等他回来热热就好了。啊，那就好。娘，我吃饱了，我先回房了。我们也吃饱了。等等。你们平时可是要吃三碗饭才罢休的，今天怎么吃的这么少？是不是有什么事儿啊？没有，没有，没有，没有。大五、小五，你们两个说。师娘，我肚子疼，我我想再练一下白天的功夫。胡说，老实交代，是不是跟过儿没有回来吃饭这事儿有关？怎么会？我们跟他没有来往。哦，我想起来了，他说要离开桃花岛
，说不定都出海去了。这还了得、啊？靖哥哥，你别听他们胡说，孤儿那么小，他又不会划船，能去哪儿啊？你就安心吃饭吧，啊！他要是晚一点再不回来，我陪你一起去找他。你们几个做事得有点分寸，别老是针对人家，要不然吃亏的可是你们，听见没有？是。是去吧。哦。我也吃完了、啊，好了。大师傅，慢点。哎，蓉儿，嗯，过儿到现在都没回来，会不会跟这三个小家伙有关系啊？不会的，小孩子打打架、闹闹别扭是很正常的事儿，不会有什么出格的。快吃饭吧，菜都凉了。啊，来，杨姑，我们不是有意要害你的。你可不要怪我，都是你自己不好。要是你肯向我求饶的话，不就没那么多事了吗？现在倒好，搞得我们大家都不得安宁。你可真是个害人精，害人精，害人精！谁？谁在装神弄鬼的？谁在那？是不是大五小五在那捣鬼呢？我告诉你们啊，我可不怕鬼。你不知道我是谁吗？我死的好难呐、啊！谁？谁在那呢？谁？哼！哎呀，你，福儿，福儿，福儿，不要！怎么了，福儿？怎么了？不要来找我！不要来找我！不要来找我！您把过儿怎么样了？到底怎么回事啊，福儿？说，是他太嚣张了吗？我们就想教训教训他，就把他绑着绳子推到海里去了。什么？谁知道绳子突然断了，人就不见了。怪不得我们怎么找都找不到他。你们怎么能这么干的？你让爹怎么面对他爹娘？你这孩子！哎，靖哥哥，这事情还没弄清楚呢，你别冲动啊！我们就这么一个女儿，你要是把她打坏了，我可饶不了你。可蓉儿，那是一条人命啊！你怎么知道过儿她就一定会出事呢？这不行，我再去找找。哎，你最好让老天爷保佑过儿活着，要不然，爹绝饶不了你。叫上大五小五去院子里跪上。你们也真是的，怎么能做出这种事呢？快去外面跪着吧，别再惹你爹爹不高兴了。嗯嗯。哎呀，快起来吧，快起来吧，啊，你起来。哎，别让他们起来，让他们跪着。哎呀。这天寒地冻的，那孩子们还小啊，他还小，那过儿呢？他千辛万苦来到桃花岛，却因为他们三个容不下他而枉送性命。明明就是杨过先跟我们挑衅的，嗯，我们才想着收拾收拾他。爹，你一点也不爱护女儿，不心疼女儿，我再也不要理你了。福儿，你这死丫头还不讲道理？好。我现在就送你去九泉之下，给过儿和他爹娘赔罪。可以，静哥哥。我，今天我一定要教训他。我知道你是大侠，你有你的规矩要守。可我只是个小女子，我只想保护我自己的女儿。你，哎呀，好了好了好了，你们夫妻就不要再吵了。为了一个小孩子吵成这样，成何体统？可他干出这……哎哎哎哎，怎么跪着呀？哎，怎么回事？哎，过儿，你没事吧？啊，嗯，没事啊。你告诉师傅，他们三个是怎么欺负你的？哦，他们三个没有欺负我，我们几个吧，闹着玩的，闹着玩儿啊、嗯。郭大侠，你听见了没有？人家只不过是小孩子闹着玩儿。你刚才要是真伤了福儿，我看你这辈子怎么安心？啊，蓉儿，我我不想跟你说话。大五小五，我们走。蓉、哎、儿。蓉儿，蓉儿，大公公，你你你干嘛
。那我想闻闻你身上到底沾了多少祸水呀、啊？怎么一有你，整个桃花岛都不得干净啊？啊！大师傅，大师傅，这事儿跟顾二没关系，他也是受害者。庆儿，你现在的武功比我强。可这脑子没我好使，眼睛也没我看得清楚了。这回我站在蓉儿那边。哎，大师傅，不好意思啊，师傅，我又给你添麻烦了。没事儿，其实这麻烦我倒不怕，我就怕你师娘有好长时间不理我了。我来想办法。你有办法。你今天怎么没有去树林堆房子？嗯，闯祸了，不敢。你也有不敢的时候啊，我还以为你什么都敢做呢。哎，跟着师娘读书，学会了很多做人的道理。这次闯了祸，我还以为师娘不会教我读书了呢，没想到您还是来了，我我真开心。我今天来是谢谢你的。谢我。福儿和大武、小武做过什么，我心里面清楚的很。没想到你不但没有揭穿他们，反而助他们圆了这个谎。啊，在人屋檐下，不得不低头。我知道，大公公和师娘啊，不怎么喜欢我。假如这次福妹又因为我挨了骂，那我岂不是自找麻烦？你可真是越来越聪明。不过，小心聪明反被聪明误。啊，是，故而一定谨记师娘的教诲。我再教你一篇新的文章吧。呃，师师娘，嗯，你知道今天是什么日子吗？什么日子？七夕呀。是又怎么样？啊，我呢，受人之托，请师娘去湖边放灯。你的主意。毕竟他是这岛上唯一待见我的人，我总不能连累他吧。你要是能把这篇新文章背熟了，我可以考虑一下。没问题。呃、师娘，你没什么。我是怕你偷学你师傅的功夫，所以故意试探你一下。想不到，你还挺守规矩的。好好念书吧。蓉儿，还生我气吗？生气，这日子就不过了。还是顾儿有办法。我本来就嫁给你这样一个不解风情的男人，我可没有奢望会有这样的风情。我来不是因为这个。那你是？我想证明一件事。一件事。哎，嗯，你拿藤条绑我干嘛？靖哥哥，你试试，能不能挣脱这根藤条？我说蓉儿，你这葫芦里卖的到底是什么药啊？如果不让你挣脱藤条，你能逃脱吗？当然不行啊！不错，以你的武功尚且如此，更何况是过儿，他怎么可能挣脱那根藤条呢？一定是有人帮他。那这个人到底是谁？你是说？其实你心里一定有一个人的名字，我心里也有，只是我们不愿意去面对。每次孤儿念完书，他总想一个人待会儿，我就已经有这个想法了。你说一个小孩子，他就算是再贪玩
，就想一个人待着，这也太奇怪了吧？包括这次，他那么积极的撮合我们，恐怕没这么简单。啊，会不会是你想太多了？不会，有件事情你可能不太清楚，霍尔的毒已经全部清了。什么？我看他精神抖擞，一点没有中毒的迹象。所以故意说他偷学功夫，把了他的脉。当今世上，除了我爹和他，谁还有这种本事？那既然如此，你为什么还要上他当呢？不入虎穴，焉得虎子？你不上当，怎么可能让敌人丧失防备心呢？我已经让大师傅偷偷跟去了，此刻去刚刚好